Bonjour toutes mes amis. Donc ce matin, je parle tout doucement parce que j'ai petit, mon petit-fils qui dort euh, juste à côté et je ne fais pas de bruit. Donc vous voyez, je ne suis pas habillée. Je vous avais promis de vous montrer mon maquillage euh, dans les... Euh, dans les... Comment s'appelle Dans les corail. Corail marron. Et voilà. Donc... Euh, je me suis amusée à regarder la vidéo de Dina, qui est pour moi l'une des... qui réalise pour moi les plus beaux maquillages pour les jeunes femmes. Et euh, j'ai essayé d'adapter le corail à euh, une femme bah, de mon âge ou un petit peu plus jeune. Donc pour ce faire, j'ai appliqué euh, sur ma crème teintée du rouge à lèvres corail sur les joues. Puis j'ai, euh, avec un pinceau, puis j'en je, ai mis sur euh, ma paupière et j'ai poudré tout, de, 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 tout ce, ce maquillage gras. J'ai mis la même chose sur mes lèvres, évidemment, et très peu. Je l'ai mis au doigt, puisque la couleur était quand même un petit peu plus foncée. J'ai mis un brillant dessus, puisque vous savez mon problème avec les rouges à lèvres foncés. Et aussi parce que je me maquille toujours beaucoup plus les yeux. Donc il faut toujours privilégier ou l'un ou l'autre. Sur les paupières, j'ai joué avec un coloris de base, clair, non acré, clair. J'ai rajouté à l'angle interne. J'ai mis un petit peu de, 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 de fard dans les euh, taupes moirées très très claires. Et j'ai mis là juste une touche de corail sur la paupière mobile. Je l'ai accentué moi en faisant légèrement le pli entre la, le, la paupière mobile et immobile avec un ton marron que j'ai travaillé avec un gros pinceau pour l'estomper au maximum et le faire en dégradé. Dina fait toujours euh, Diva, Diva oh, je redirai la, le nom de, de cette jeune fille qui fait des maquillages magnifiques c'est une canadienne elle fait toujours ses yeux très en, en amande en vieillissant la paupière tombe ici donc l'œil en amande ferait que là ça serait trop maquillé donc ça ferait l'œil triste donc moi je fais faux c'est à dire que je remonte le plus possible et je ne fais pas la, la li liaison, liaison avec le trait inférieur parce que ça me fait l'œil un peu tombant et que c'est pas très très joli bon, j'ai mis un coup de crayon sur la lisière de mes cils pour les faire paraître plus importants et parce que la couleur quand elle est rosée ou abricot ou corail euh, moi j'ai l'impression que ça me fait un peu les yeux qui ont un peu pleuré donc je trouve que c'est important de faire un petit trait marron pour justement casser un peu cette odeur, qui est, cette couleur qui est jolie, mais qui peut aussi, en vieillissant, faire un petit peu, euh, ben, entre parenthèses, maladif. Évidemment, moi j'ai fait mes traits en dessous parce que je, je suis habituée. J'ai mis deux choses de mascara et euh, je compte bien la semaine prochaine vous montrer ce maquillage-là, effectivement, en l'adoptant à vos différentes formes d'yeux. Ce matin, je reçois plein plein de monde parce que nous fêtons des anniversaires, donc je ne vais pas pouvoir la faire en détail, mais euh, si elle vous intéresse, elle sera donc à partir de mercredi, car lundi, mardi, mercredi, je vais m'occuper des petites jumelles qui ont deux mois à Saint-Loup chez mon autre fils, donc euh, je vous ferai peut-être un petit coucou, mais je n'aurai certainement pas beaucoup de temps. Je n'ai jamais eu des jumelles et je ne sais pas du tout, du tout si je vais savoir très bien m'organiser. Mais je suis ravie quand même. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous embrasse. Bon début de semaine à vous tous.